una adivinanza. Es temida por muchos, nadie la quiere y muchas veces llega sin avisar. Piensa por un segundo. ¿A quién me puedo estar refiriendo? Me refiero a la tan temida señora Doña Muerte. Bueno, y muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué habiendo tantas cosas ocurriendo en el mundo, esta chica nos viene a hablar sobre la muerte? Precisamente porque nadie quiere hablar de ella, porque las personas prefieren no mencionarla, para muchos parece nefasto y para muchos otros el simple hecho de mencionarla puede atraer a la mala suerte. Yo estoy convencida de que si habláramos de ella con completa naturalidad, simplemente como parte de la vida misma, evitaríamos mucho sufrimiento en los seres humanos. Lo cierto es que en el ciclo natural de la vida no existe nada más real que la muerte. No existe. El problema radica en que no nos enseñan a gestionar todas las emociones que esta tan temida nos genera. Y es por ello que considero imperante hablar al respecto. Partiendo de la premisa de que cuando nacemos no tenemos garantía de nada, hay una sola cosa que tenemos garantizado. Y es que tarde o temprano vamos a morir. ¿Por qué no nos extraña que las plantas nacen, crecen, florecen, se reproducen y luego mueren. Porque esto es lo que nos enseñan en el colegio, que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero no se enfatiza en que este proceso también aplica para los seres humanos. Muy por el contrario, escuchamos a adultos decir a sus hijos frases como siempre estaré aquí para ti, creando en el niño una falsa expectativa. En lugar de decirle, hijo mío, hija mía, Mientras tenga vida, siempre puedes contar conmigo, pero si no estoy, mañana no estoy porque no soy eterno, si mañana hago falta, eres fuerte, hijo mío, seguirás tu camino y todo estará bien. Es un tema con muchos matices. Y la mañana de hoy a mí me gustaría abordar dos aspectos importantes. El primer aspecto es el hecho de enfrentar la muerte de un ser querido. Y para entrar un poquito en contexto, quiero compartirte una experiencia muy personal. Yo... Perdí a mi madre cuando tenía 24 años y fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Podría definirlo que me sentí como un barquito a la deriva, como un barquito sin timón y sin dirección. Fue como haber estado en un agujero oscuro del cual no fue nada fácil salir. Yo creo que nunca me atreví a compartir con nadie realmente la forma en la cual me sentí. Sin embargo, hoy, Habiendo superado el tema, puedo compartirlo con ustedes muy abiertamente. Para superarlo, tuve que apoyarme en la lectura, tuve que buscar material de apoyo, primero, que me ayudara a entender lo que estaba sintiendo. Y segundo, que me enseñara la forma correcta de poder gestionar todas esas emociones. Fue entonces cuando aprendí que frente a una pérdida, todos pasamos por un periodo de duelo. La palabra duelo en su etimología proviene del latín dolus, que quiere decir dolor. Es inevitable sentir dolor frente a la pérdida de un ser querido, pero como decía Buda, el sufrimiento es opcional. Y quiero que te quedes con esta frase. Aquello a lo que te resistes te somete y lo que aceptas te transforma. El segundo aspecto que quiero tratar la mañana de hoy es el hecho de enfrentar la muerte propia. Todos aquí conocemos a alguien que le teme mucho a la muerte, ¿sí o no? Que no se sube en un avión porque el avión se puede estrellar. Que no se va de crucero porque le ocurre lo del Titanic, ¿cierto? A todo ese selecto grupo les vengo a decir lo siguiente. No te preocupes por la muerte. Ocúpate de la vida. Vive, enamórate de la alegría de vivir. Hay una frase muy chistosa que dice, aquel que tiene de miedo de morir, que no nazca. Y es cierto, porque solo hace falta estar vivo para morir. Norman Cousin nos dice, la muerte no es la mayor pérdida de la vida. La mayor pérdida es aquello que dejamos morir dentro de nosotros mientras estamos vivos. En parte, de lo que yo encontré para superar esa etapa difícil de la vida, coincidí con la escritora Elizabeth Kubler-Rose en su libro On Dead and Dying. Ella me ayudó muchísimo porque yo entendí que la muerte tiene un periodo de, de, 
seis meses más o menos a un año, ella, ella comenta. Mas, sin embargo, yo pienso que esto varía en función de lo preparado que estés para enfrentar y para asumir una pérdida. La escritora Elizabeth nos hace un llamado a transformar la pérdida en ganancia. Cuando hemos superado una herida, cuando hemos enfrentado la pérdida de un ser querido, tenemos la oportunidad de poder desarrollar mayor empatía frente al sufrimiento ajeno y, en consecuencia, podemos conectar mejor desde la compasión y del amor. Estoy convencida de que uno de los mejores regalos que un padre puede dejar a su hijo es enseñarle el concepto de la muerte no como la tragedia más desafortunada de la vida, sino como algo que forma parte del ciclo natural de la vida. ¿A qué, qué, ¿Qué les quiero decir la mañana de hoy? Yo les puedo decir que vivan una vida con significado, una vida con propósito. Y sobre todo, que no dejen nada pendiente, que no dejen nada para después. No dejes de decirle a tus seres queridos cuánto los amas, no dejes de disculpar a esa persona que te hirió y no dejes de pedirle perdón a esa persona que lastimaste. ¿A qué viene mi consejo? Recuerdo, cuando tenía 16 años, mi madre enfrentó su, primera, su primer trasplante de riñón, el cual lamentablemente fue un completo fracaso. Ella quedó en cuidados intensivos con pocas probabilidades de vivir. Y ahí estaba yo, a mis 16 años, frente a una cama de hospital rogándole a la vida que me regalara una oportunidad de decirle a mi madre cuánto la amaba, porque resulta que a mis 16 años nunca le había expresado cuánto la amaba y lo importante que ella era para mí. Yo pensaba que era obvio que ella debería saberlo, pero como en la vida nada es obvio, las cosas hay que decirlas y los sentimientos hay que expresarlos. Para mi fortuna, la vida me regaló ocho años más para poder disfrutar de su presencia y expresarle todo mi amor. Y al sol de hoy la vida me enseñó. Y no pierdo la oportunidad de decirle a los que amo cuánto los amo y lo importantes que son para mí. Me prometí a mí misma que nunca más volvería a pasar por una situación ni siquiera parecida. Hazte un favor a ti mismo. Y si mañana la muerte te atrapa por sorpresa, asegúrate de haber hecho todo lo que estabas llamado a hacer. Como diría uno de mis escritores favoritos, Wayne Dyer, no mueras con la música dentro de ti. Atrévete y asegúrate de hacer lo propio para que tu legado quede plasmado en esta tierra. Cuando yo digo mi lega, tu legado, no me refiero a que tienes que escribir un libro, a que tienes que decir una conferencia o hacer algo de impacto masivo. Tu legado está en cada persona que tan solo por un consejo tuyo, su vida cambió radicalmente de forma positiva para siempre. Tu legado está en cada persona que se inspiró en tu ejemplo para crecer, para mejorar y para ayudar a otros. Hay dos regalos invaluables que le puedes entregar a una persona. Es tu atención y tu tiempo. Hoy me regalaron una porción de ambas. Gracias por su atención y gracias. gracias.